హాయ్ హలో లెర్న్ మోర్ మ్యాథ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం సెవెంత్ చాప్టర్ నిరూపక రేఖా గణితం అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ వన్లో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి నేర్చుకుందాము సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో యాక్చువల్గా మనం ఇది లెవెంత్ చాప్టర్ త్రికోణమితి కంటే ముందే స్టార్ట్ చేశాము కానీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ త్రికోణమితి చాప్టర్ చెప్పడం చెప్పమని కోరడం వల్ల అది కంప్లీట్ చేసాము సో మళ్ళీ ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నా నేను సో మీరు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇంట్రడక్షను ఈ ఫార్ములాస్ సంబంధించిన ఇంట్రడక్షను ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడనట్లయితే సో ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అక్కడ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మీరు అవి చూడవచ్చు లేదంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ప్లేలిస్ట్ లింక్ సో అక్కడ నుండి అయినా మీరు చూడొచ్చు సో అవి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇది చూడండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మళ్ళీ మనం ఈ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం నుండి ఈ సెవెంత్ చాప్టర్ కంటిన్యూ చేద్దాము సో ఈ సెవెంత్ చాప్టర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వేరే చాప్టర్కి వెళ్దాం సో చూడండి ఇది మనకు ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం సో పటంలో చూపినట్లు ఒక తరగతిలో నలుగురు స్నేహితురాళ్ళు ఏ కామ బి కామ సి కామాడి స్థానాల్లో కూర్చున్నారు తరగతిలో అటు ఇటు తిరుగుతూ కొన్ని నిమిషాలు పరిశీలించిన తరువాత జరీనా ఫనిని ఇలా అడిగింది ఏబిసిడి ఒక చతురస్రం అవుతుందని నీవు భావించడం లేదా అందుకు ఫని ఒప్పుకోలేదు సో బిందువుల మధ్య సూత్రాన్ని ఉపయోగించి బిందువుల మధ్య దూరం సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఎవరి సమాధానం సరైనది ఎందుకు తెలపండి సో ఇది ఒక క్లాస్ రూమ్లో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నారట ఏబిసిడి ప్లేస్లలో సో తర్వాత జరిగిన క్లాస్ రూమ్కి ఎంటర్ అయ్యి వాళ్ళని పరిశీలించి ఫనిని ఈ విధంగా అడిగింది ఆ నలుగురు ఒక చతురస్రం ఆ ఏర్పాటు ఎట్లు కూర్చున్నారు కదా అని అడిగింది అప్పుడు ఫని ఒప్పుకోలేదట సో మరి ఎందుకు ఎవరు కరెక్టు జరిగినా కరెక్టా ఫని కరెక్టా మధ్య దూరం సూత్రాన్ని ఉపయోగించి కనుక్కోండి అన్నాడు అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఒక ఇది ఒక అప్లికేషన్ ప్రాబ్లం అంటే డైరెక్ట్గా మనకు చతురస్రం యొక్క నాలుగు శీర్షాలు ఇచ్చి అది చతురస్రం అవుతుందో లేదో తెలపండి అనకుండా ఏమడుగుతున్నాడు ఈ విధంగా నలుగురు నాలుగు ప్లేస్లలో కూర్చున్నారు సో అది చతురస్రం అవుతుందా ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంట ఏబిసిడి స్థానాల యొక్క నిరూపకాలు కనుక్కోవాలి సో ఇచ్చిన పటం నుండి ఆ ఏబిసిడి స్థానాలు ఏమవుతాయో చూడండి సో దాని నుండి నేను ఈ విధంగా ఏబిసిడి అనే చతురస్రం గీసి వాటి యొక్క నిరూపకాలు ఈ విధంగా ఇచ్చిన పటం నుండి ఈ నిరూపకాలు ఏ యొక్క నిరూపకాలు త్రీ కామా ఫోర్ బి యొక్క నిరూపకాలు సిక్స్ కామా సెవెన్ సి యొక్క నిరూపకాలు నైన్ కామా ఫోర్ డి యొక్క నిరూపకాలు సిక్స్ కామా వన్ అవుతాయి సో ఇవి వాటి యొక్క స్థానాలు నిరూపకాలు సో ఇప్పుడు మనం సో ఈ ఏబిసిడి అనేది చతురస్రం అవుతుందో కాదో కనుక్కోవాలి సో ఎలా కనుక్కుంటాము చతురస్రం యొక్క ధర్మాలు ఏంటి నాలుగు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉండాలి కర్ణాల పొడవులు కూడా సమానంగా ఉండాలి అలా ఉంటే దాన్ని మనం చతురస్రం అంటాం సో ఇక్కడ నాలుగు భుజాల పొడవులు అంటే ఏంటవి ఏబీ బీసీ సిడి డిఏల పొడవులు సమానంగా ఉండాలి కర్ణాలు ఏంటి ఏసీ బిడి రెండు కర్ణాలు కూడా సమానంగా ఉండాలి కర్ణాల పొడవులు సో ఇప్పుడు ఏబీ భుజం పొడవు ఏ విధంగా వస్తుంది ఏబి అనే రెండు బిందువుల మధ్య దూరం కనుక్కున్నట్లయితే ఏబీ భుజం పొడవు వస్తుంది అదేవిధంగా బీసీ సిడి డిఏ కనుక్కోవాలి బిడి ఏసీ కర్ణాల పొడవులు కూడా కనుక్కోవాలి సో ఆ భుజాల పొడవులు సమానము కర్ణాల పొడవులు సమానం వచ్చినట్లయితే అవి చతురస్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయంటాము చతురస్రాన్ని ఏర్పరిస్తే మరి జరిగిన కరెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ చతురస్రాన్ని ఏర్పరచకుంటే ఫనీ కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఫనీ చెప్పింది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే భుజాల పొడవులు కనుక్కోవాలి మధ్య దూర సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సో మధ్య దూరం సూత్రం ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ సిక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది మధ్య దూరం సూత్రం సో చూడండి ఇచ్చిన పటం నుండి ఆ నాలుగు బిందువుల నిరూపకాలు ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ కామా ఫోర్ బి ఈక్వల్ టు సిక్స్ కామా సెవెన్ సి ఈక్వల్ టు నైన్ కామా ఫోర్ మరియు డి ఈక్వల్ టు సిక్స్ కామా వన్ అవుతాయి సో మధ్య దూరం సూత్రం ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ సిక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర
సో ఇప్పుడు మనం ఏబీల మధ్య దూరం కనుక్కుందాము ఏ త్రీ కామా ఫోర్ మరియు బి సిక్స్ కామా సెవెన్ల మధ్య దూరం ఏబీ ఈక్వల్ టు సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇదేమో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే సిక్స్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఏమవుతుంది ఇది సిక్స్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ అంటే త్రీ అవుతుంది త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అవుతుంది ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే త్రీ మళ్ళీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ ప్లస్ నైన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ అంటాము సో డిస్టెన్స్ కాబట్టి యూనిట్స్ సో ఇది ఏబి మధ్య దూరం యొక్క పొడవు రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్లు వచ్చింది సో నెక్స్ట్ బిసి కనుక్కుందాము సో నెక్స్ట్ బి సిక్స్ కామా సెవెన్ మరియు సి నైన్ కామా ఫోర్ల మధ్య దూరం బిసి ఈక్వల్ టు సో మళ్ళీ మనం ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ సో నైన్ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే నైన్ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ సో మళ్ళీ సింప్లిఫై చేద్దాము ఏమవుతుందో చూడండి సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ సో నైన్ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే త్రీ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అన్నా కానీ ప్లస్ నైన్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్సో ప్లస్ నైన్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ ప్లస్ నైన్ అగైన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ అవుతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ సో ఇది బీసీ భుజం పొడవు లేదా బీసీల మధ్య దూరం సో నెక్స్ట్ సిడీల మధ్య దూరం కనుక్కుందాము సి నైన్ కామా ఫోర్ సి నైన్ కామా ఫోర్ మరియు డి సిక్స్ కామా వన్ల మధ్య దూరం సిడి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ మైనస్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సిక్స్ మైనస్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది వన్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ సో మళ్ళీ మనం సింప్లిఫై చేద్దాము సిక్స్ మైనస్ నైన్ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ నైనే అవుతుంది ప్లస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది కూడా ప్లస్ నైన్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ ప్లస్ నైన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ సో నైన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఎంత ఎయిటీన్ యూనిట్స్ ఇది సిడి భుజం పొడవు లేదా సిడీల మధ్య దూరం సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి డిఏల మధ్య దూరం కనుక్కోవాలి సో డి సిక్స్ కామా వన్ సో నెక్స్ట్ డి సిక్స్ కామా వన్ మరియు ఏ త్రీ కామా ఫోర్ల మధ్య దూరము డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మళ్ళీ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఎక్స్ టూ ఇదేమో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇదేమో ఎక్స్ టూ వై టూ సో ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో త్రీ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఫోర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ త్రీ అవుతుంది త్రీ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ మనకు ప్లస్ నైనే అవుతుంది ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ అవుతుంది త్రీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అవుతుంది సో మళ్ళీ స్క్వేర్ రూట్ నైన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఎయిటీన్ సో అగైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ సో ఇది డిఏల మధ్య దూరము సో ఇప్పుడు మనం నాలుగు భుజాల పొడవుల కనుక్కున్నాం నాలుగు భుజాల పొడవులు కనుక్కున్నాము ఏబీ బీసీ సిడి డిఏ కనుక్కున్నాము సో ఒకసారి గమనించినట్లయితే అన్ని భుజాల పొడవులు సమానంగా వచ్చాయి సో ఇంతటితో మనం ఇది చిత్రాసనం అవుతు అవుతుందని చెప్పల
మరి ఎప్పుడు మనం కరెక్ట్గా చెప్పగలమంటే కర్ణాల పొడవులు కూడా కనుక్కోవాలి కర్ణాల పొడవులు సమానమైనట్లయితే అప్పుడు మనం అది చిత్రశ్రమ అవుతుంది అని చెప్తాము కర్ణాల పొడవులు సమానం కాకుంటే చిత్రశ్రమ కాదు అంటాము సో ఇప్పుడు మనం నాలుగు భుజాల పొడవులు మాత్రమే కనుక్కున్నాము సో ఇప్పుడు మనం కర్ణాల పొడవులు కనుక్కోవాలి సో ఏబి బీడి ఏసీ అనేవి రెండు కర్ణాలు బీడి కర్ణం పొడవు రావాలి అంటే బి కామా డి అనే రెండు బిందువుల మధ్య దూరం కనుక్కోవాలి ఏసీ కర్ణం పొడవు రావాలంటే ఏ కామా సి అనే రెండు బిందువుల మధ్య దూరం కనుక్కున్నట్లయితే ఏసీ కర్ణం పొడవు వస్తుంది సో చూడండి ఇప్పుడు మనం బీడి అనే కర్ణం పొడవు కనుక్కుందాము సో ఇప్పుడు బీడి కర్ణం పొడవు కనుక్కుందాము అంటే బి కామా డి అనే బిందువుల మధ్య దూరము బి సిక్స్ కామా సెవెన్ మరియు డి సిక్స్ కామా వన్ల మధ్య దూరం బిడి ఇస్ ఈక్వల్ టు సో మళ్ళీ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇదేమో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇదేమో ఎక్స్ టూ వై టూ అవుతుంది సో ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ మైనస్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో వన్ మైనస్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ సో సింప్లిఫై చేస్తే సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ అంటే జీరో జీరో స్క్వేర్ అంటే కూడా జీరోనే ప్లస్ వన్ మైనస్ సెవెన్ అంటే మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ సో అంటే స్క్వేర్ రూట్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్ థర్టీ సిక్స్ను మనం సిక్స్ అని రాయచ్చు సో థర్టీ సిక్స్ నేమని రాయచ్చు సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సిక్స్ అవుతుంది సో ఇది సిక్స్ యూనిట్స్ అవుతుంది సో బీడి కర్ణం పొడవు ఎంత వచ్చింది సిక్స్ యూనిట్స్ సో నెక్స్ట్ ఏసీ కర్ణం పొడవు కూడా కనుక్కుందాం ఏ త్రీ కామా ఫోర్ మరియు సి నైన్ కామా ఫోర్ల మధ్య దూరం ఏసీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో మళ్ళీ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇదేమో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే నైన్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది నైన్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ సింప్లిఫై చేస్తే నైన్ మైనస్ త్రీ అంటే సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అంటే జీరో జీరో స్క్వేర్ అన్నా కానీ జీరో సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ జీరో అంటే స్క్వేర్ రూట్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ జీరో అంటే స్క్వేర్ రూట్ థర్టీ సిక్స్ సో స్క్వేర్ రూట్ థర్టీ సిక్స్ అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా సిక్స్ యూనిట్స్ వస్తుంది సిక్స్ యూనిట్స్ సో ఇప్పుడు మనకు మనం నాలుగు భుజాల పొడవులు కనుక్కున్నాము రెండు కర్ణాల పొడవులు కూడా కనుక్కున్నాము నాలుగు భుజాల పొడవులు సమానంగా వచ్చాయి కర్ణాల పొడవులు కూడా సమానంగా వచ్చాయి సో కాబట్టి ఏబిసిడి అనే బిందువులు చిత్రాసరాన్ని ఏర్పరుస్తాయి సో దాన్ని ఈ విధంగా రాద్దాము సో ఇప్పుడు మనం నాలుగు భుజాల పొడవులు కనుక్కున్నాము వాటి యొక్క పొడవులు ఈ విధంగా వచ్చాయి ఏబి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ బీసీ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ సిడి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ డిఏ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఎయిటీన్ యూనిట్స్ సో నాలుగు భుజాల పొడవులు సమానంగా వచ్చాయి ఆ తర్వాత కర్ణాల పొడవులు బీడి ఈక్వల్ టు సిక్స్ యూనిట్స్ ఏసీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ యూనిట్స్ సో కర్ణాల పొడవులు కూడా సమానంగా వచ్చాయి నాలుగు భుజాల పొడవులు సమానము మరియు కర్ణాల పొడవులు కూడా సమానం కాబట్టి ఏబిసిడి అనేది ఒక చతురస్రం అవుతుంది సో ఏబిసిడి చతురస్రం అయ్యింది కాబట్టి జరిగిన సమాధానం సరైనది ఎందుకు జరిగిన చతురస్రం అవుతుంది అంటే ఫని ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి మరి చతురస్రం అయ్యింది కాబట్టి ఎవరి సమాధానం సరైనది అంటే ఎవరు చెప్తాము జరిగిన సమాధానం సరైనది అని చెప్తాము సో ఇది మనకు అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ వన్లో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం సో దట్స్ ఆల్ టూ డేస్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వేరే ప్రాబ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సెవెంత్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాం ఆల్రెడీ మనం సిక్స్త్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో ఒకసారి మీరు ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సిక్స్త్ ప్రాబ్లం మీకు ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సెవెంత్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్